السلام عليكم انا احمد سمير اهلا بكم في فيديو جديد النهارده حل العرض فرايدي نايت سماك داون بس قبل ما نبدا عايزك تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو ويلا بينا نبدا في العرض اللي بدا بدخول ال اي نايت علشان يلعب ايجي ستايلز في مباراه لتحديد المصنف الاول اللي هيلاعب كودي رودز في باكلاش ولعبوا مباراة ممتازة بينهم قدر في الآخر إي جي ستايلز إن هو يفوز بالمباراة وكده خلاص اتحددت إي جي ستايلز ضد كودي رودز في باكلاش وخلف الكواليس بول هيمن ماشي علشان يقابل سولو سيكوا اللي داخل بيه عربيته فسولو سيكوا يقول له عايزك تقابل أجدد عضو في البلاد لاين تاما تونجا وسولو سيكوا بيسأل بول هيمن هو كيفن أوينز هنا موجود ولا لأ فبول هيمن قال له أعتقد أه فسولو سيكوا قال له خدني لي بعد كده رحنا للحلبة نيك ألدس واقف وبيدعي تريبل اتش انه يدخل لي الحلبة فدخل تريبل اتش واثناء دخوله حصل جليتش تاني هنتكلم عنه بس بعد السيجمنت ده دخل تريبل اتش وشكر نيك ألدس وآدم بيرس على اللي بيعملوه وخلى نيك ألدس يستدعي الأبطال بتوع التكتيم فدخلوا اي تاون داون أندر اللي هم جريسون وولر واوستن ثيري دخلوا الابطال وتريبل اتش قال لهم ان انتوا من هنا وجاي هتتسموا الدبليو دبليو اي تاج تيم تشامبيونز واعلن عن الاحزمه الجديده ليهم والاحزمه شكلها رائع بصراحه عجبتني اكتر من الاحزمه بتاع عرض الرو بتاع التاج تيم فدي حاسسها كده فملامح قديمه من ايام ايام زمان بصراحه ايام زمان فعجبني قوي الالقاب دي المهم ان تريبل اتش حاول يسلم عليهم وقال لهم مبروك لكن ما رضيوش يسلموا عليه فنيك قال لهم لو عملتوا حركه زي دي تاني واهنتوا تريبل اتش انا هوقفكم نهائي ودخل ذا آه ستريت بروفيتس علشان يلعبوا مباراه المصنف الاول آه لالقاب التاج تيم دي بعد كده شفنا خلف كواليس لقاء مع نيومي بتقول ان بيلي صديقتي وانا مش هحط الصداقه بتاعتنا ما بيننا في المباراه الليله دي وانا عندي الحماس الكفايه اللي يخليني افوز في ماتش النهارده. بعد كده رحنا لمباراه فيتال فور واي تاج تيم ما بين نيو كاتش ريبابليك ضد ذا ستريت بروفيتس ضد اي او بي ضد رجال الفانتازما واللي لعبوا مباراه كويسه وقدر في الاخر ذا ستريت بروفيتس يفوز او يفوزوا بالمباراه علشان يبقوا المحددين او المصنفين رقم واحد لالقاب التاج تيم. بعد كده نروح خلف الكواليس لبيلي لقاء مع بيلي بتتكلم وتقول ان انا البطله الوحيده في الدبليو دبليو اي بعد طبعا ما ريا ريبلي تخلت عن لقبها فانا حاليا المصارعه المصارعه الوحيده اللي معايا لقب فردي. وانا متحمسه للقاء نيومي الا لادي بس النتيجه مش هتتغير وانا هفضل بطله زي ما انا. نروح بعد كده للجليتش اللي حصل اثناء دخول تريبل اتش الجليتش دوت عباره عن كيو ار كود فيه لو عملت سكان للكيو ار كود هيوديك للصوره دي الصوره ما فيهاش اي حاجه تماما بس لو قربت على الراس اللي فوق هتلاقي مكتوب كلمه بالانجليزي اي ام نو بادي يعني انا ولا حاجه لو دوست على الكلمه دي هتدخلك على الصوره اللي انت شايفها دي ودي تحليلها يعني بتعبر بيعبر عن الثقافه الفرنسيه زمان فده بياكد ان باكلاش في فرنسا هيحصل فيه حاجه او منتظرين في حاجه يعني كبيره تحت الصوره دي هتلاقي تحته فيديو الفيديو مكتوب فيه مع بعض الجلتشات ان انا بحررهم من الطين وبفتح عينيهم بينما انت لا تفعل لا شيء فده اللي في الرساله اللي في الفيديو وحطوا فيها احداثيات على الخريطه في الفيديو لو ده لو خدت الاحداثيات دي وحطيتها على الخريطه هيوديك لصوره او مكان في الخريطه لو بصيت في صوره كويس هتلاقي في مكان كده كهف مقفول الكهف ده يعني بيرمز لحاجه انه بري وايت قبل ما يرجع عودته الاخيره للدبليو دبليو اي كان راح قبل كده هو واخوه بو دالاس في رحله استكشاف كهف فده تلميح كبير قوي ان بو دالاس هو اللي وراء الموضوع مستمتع باللي بيحصل في الجريتشات دي والكيو ار كود يعني بيخلي اللي بتخلي الواحد يفكر ويدور ايه دي علاقتها ايه بدي فحبب المصارعه بسبب ان مشاهد المصارعه ذكي ومش بس ان هو بيتفرج على عرضه وخلاص لا ده بيخلي كمان دماغه تفكر طب السيناريو ده ممكن ايه اللي يحصل فيه طب دول ممكن ينقلبوا على بعض ولا لا فبحب المصارعه عشان كده 
بعد كده شفنا خلف الكواليس بول هيمن بيقول لي سولو سيكوا انا اسف ان احنا ما لقيناش كيفن اونز بس هو هتلاقيه موجود هنا او هنا في اي حته وهنلاقيه كده كده اللاله دي يعني فسولو سيكوا سابه ومشي ورايح يمه الحلبة عايز يدخل فبول هيمن قال له انا مش قصدي اضايقك وانت اخر واحد ان انا ابقى عايز ان انا اضايقه لكن انت بتاخد قرارات مش بتاعتك لسه يعني القرارات دي لسه انت ما وصلتش للمكان اللي انت بتاخدها والقرارات دي هو شخص واحد بس اللي بياخدها ف سولو سيكوا استنى لما بول هيمن خلص كلام وقال له خلصت كلامك ومشي رايح للحلبة ودخل معاه بول هيمن للحلبة دخلوا بول هيمن وسولو سيكوا للحلبة واتكلم بول هيمن وقال اني هوضح لكم ايه اللي بيحصل خلف الكواليس في البلاد لاين وبدأت الجماهير تهتف احنا عايزين رومان فخد سولو سيكوا المايك من بول هيمن وقال ان الاسبوع اللي فات كان لازم ان انا اخسر اخ علشان يعني ابدله باخ جديد وهو تاما تونجا اللي دخل وهو بيضرب كيفن اونز ومخلي كيفن اونز جايب دم من دماغه بدا يضرب تاما تونجا في كيفن اونز لحد ما دخل تاما تونجا للحلبه ورفع صباعه واحد للسماء وهو وصله وبول هيمن علشان يرجع تاني كيفن اونز ويبدا يضرب في تاما تونجا علشان ينزل سولو سيكوا يضرب في كيفن اونز ويدخلوا السكيورتي حاولوا يمنعوا بينهم حتى تاما تونجا نزل جاب كرسي وعايز يضرب بيه كيفن اونز لكن وقف في طريقه نيك الدس وخرج سولو سيكوا وتاما تونجا من الارينا فاللي بيحصل كلها يعني قرارات فرديه من من ناحيه سولو وده اللي بيحاول يفهمه بول هيمن يعني انت بتاخد قرارات مش بتاعتك ومش ده اللي المفروض انت تعمله بس ممكن في ممكن يحصل تويست يعني هو الوجه العام كله بيقول ان سولو واخد البلاد لاين على حسابه ممكن يحصل فيه انقلاب بسيط كده او في القصه ان ممكن يكون يكون كل ده اصلا من يعني تدبيرات رومان هو اللي قال سولو نعمل كده وما يقولش لحد ممكن بس الواضح حتى الان ان كل ده من دماغ سولو سيكو وخلف الكواليس بول هيمن ماشي فيقابله نيك الدس ويقول له تعالى وشوف اللي انت انت عارف بالكلام ده ولا لا ويشوف يلاقي عربيات داخله في بعضها وقال له دي عربيه بتاع كيفن اونز والعربيه الثانيه بتاع تاما تونجا وعندنا درافت الاسبوع الجاي وانا مش هسمح بالكلام ده انه يحصل عندنا في سماك داون عندنا الخناقات دي بتتحل في الحلبه فقط فعايزك تعرف البلاد لاين بالكلام ده علشان الخساره مش هي العقاب الوحيد ورحنا لمباراه بين سانتو سكوبار ضد كارليتو وشفنا برومو حصل قبل العرض ما يبدا ان لجذب الفانتازما سانتوس كوبار بيتكلم بيقول مش احنا اللي ضربنا دراجون لي وقصدناه وانا هثبت لكم ده اللي دي فدي بي بيماشي في الطريق اللي انا قلته قبل كده ان حاسس ان كارليتو هو اللي ضرب دراجون لي علشان كان هو اللي عايز يخش مكانه في المباراه لكن برضه في الاخر ما دخلش فحاسس ان في انقلاب هيجي من كارليتو قريب على ال دبليو المهم نشوف المباراه بين سانتوس كوبار ضد كارليتو واثناء المباراه طلعت الكترا لوبيز على جانب الحلبة علشان تلخم الحكم وجات لها زلينا فيجا لكن قدرت الكترا لوبيز ان هي تضربها وقدر سانتوس كوبار ان هو يفوز بالمباراه وشفنا قاعدين في وسط الجماهير دامج كنترول اللي كايلا براكستن اتكلمت معاهم وده كوتا كاي قالت ان ايو سكاي هتستعيد اللقب بتاعها تاني واحنا اقوى او اخطر قوه موجوده في الدبليو دبليو اي وما تنسوش ان زاكابوكي وايرز لسه ابطال التاك تيم بتوعكم فجالهم من جنبهم جيت كارجيل وبيانكا بالير وقعدوا يتفرجوا على مباراه المين ايفنت جنبهم واعلنوا ان العرض الجاي في سماك داون هيتم توقيع عقد مباراه ريج ستايلز ضد كودي رودز واعلنوا ان الدرافت هيبدا في سماك داون الجاي على ليلتين اول ليله في سماك داون والليله الثانيه في عرض الرو فمتحمس اعرف ايه اللي هيحصل في الدرافت ونروح بعد كده للمين ايفنت ومباراه المين ايفنت بين نايومي ضد بيلي على لقب بيلي دبليو دبليو اي ويمنز تشامبيون شيب ولعبوا مباراه كانت كويسه لحد ما دخلت اثناء المباراه تيفاني ستيراتن وضربت بيلي ولغت المباراه وضربت كمان نايومي وطلعتهم على الحلبه وعملت عليهم هما الاثنين مون سالت فانتهى عرض سماك داون على كده تيفاني ستيراتن شكلها مركزه على لقب بيلي وعايزه تاخد فرصه عليه فمتحمس اعرف ايه اللي هيحصل بينهم في العروض الجايه و 
مستني الدرافت ايه اللي يحصل مع او في عهد آه تريبل اتش جديد فكان عرض جيد لسماك داون تقييم العرض سماك داون هو 6 من 10 وقولوا لي ارائكم في التعليقات وتوقعاتكم للدرافت وبس ده كان كل اللي عندي الفيديو النهارده ما تنساش تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو كان معاكم احمد سمير اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد سلام